Bom, na natureza, a maioria das bactérias são benéficas. No entanto, um subgrupo desses procariotas é capaz de causar doenças em culturas agronômicas e florestais. Aproximadamente 100 espécies de bactérias são fitopatogênicas, podendo ser extremamente destrutivas, especialmente sobre condições ambientais favoráveis. Desta forma, é necessária a utilização de técnicas de repicar e isolamento para o um melhor estudo desses micro-organismos. Materiais utilizados na prática Placa de pedra Pistilo Alça de platina Almofariz Folha contaminada com bactéria Água destilada Hipoclorito de sódio, solução 3% Álcool em solução 50%, meio de cultura e o sulfil. Para o isolamento de bactérias, precisa-se primeiramente de um tecido contaminado com bactérias. Primeiramente vamos fazer a asepsia superficial com a lavagem usando primeiramente álcool 50% durante 3 minutos. Posteriormente a utilização do álcool 50% será feita a lavagem com hipoclorito de sódio 3% também durante 3 minutos. E sequencialmente três lavagens utilizando a água destilada. E finalmente será macerado o um tecido utilizando o pistilo. E utilizando a alça de platina, fa faça o isolamento no meio de cultura. Bom pessoal, neste momento irei fazer o método da repicagem de bactérias, primeiramente utilizando o método do spin de peixe, que consiste em pegar a placa de pedra, esterilizar a alça de platina e fazer a riscagem. O segundo método é o método dos quadrantes.
E finalmente vedaremos a etiqueta nas duas placas de pedra para identificação das bactérias constituintes. Depois de vedada e etiquetada, colocaremos as placas de Petri dentro da estufa de crescimento e esperaremos de 24 a 48 horas para observação do crescimento de colônias no meio.